Hi my dear friends, this is Dr. Raj Mohammed. Welcome to History YouTube channel. In the Mundu video, we already discussed the Sindhu collection of the Sindhu Narakathi collection. In this video, we have discussed మరియు అనేక collection of the Sindhu Narakathi collection. We have discussed the Sindhu Narakathi collection. We have discussed the Sindhu Sindhu Prajalaya Kalipi, Mariya Vidanga, Trade and Commerce, Chesaru, Mariya Vidanga, Nagarakata, Padanama India, and 820 Amshal Gurunchi, Clear Gacha Botunam, Pendu Paper this Kundi, Important Points and the Slides Low Net 20 Vekakunda, Chapinet 20 Vanuda, Raskundi Mundaga, Samajika Persatanagani this Kunte, Sindhu Nagarakata Kalam Low. Samajam low, Peda Mariu Danika Vargal and eight twenty one devi Mukenga Danika Vargal and take da Palakula Nikadu Mukenga Matagurulu Vartaka Vaparlu An eight twenty Walu, one of the Strenic and then to Maruarga, Pilustunar Ada Vidanga Samajam low, Peda Varuda undevalu Walu Mamulga Nagaranik Baita, Chenachinagadulo, Nusin Jet went to war Samajam low with a call and twenty Rutulun devi Kumari Kamari Watrangi Purune to went an acre cala or Tuluga Patlo, Unne Adega Kunda Matto Chesna to went Avana Lekuga, the Rinchet went to Walu Ragin Opegin Chavalu, Wendy Ratnalu Koda Opegin Charu Siroja Lang Karnakeko Pradanati Charis Rilu Ade Vidanga Mehenjodarlo, Rangulu, Powderu Kartuka, Labinchai, Harapala Loham, Matidantam to Chesna Mustabo Barinalu Chenhudaralo, Mejalu Kanchu Adalu, Danta Puduvenalu, Lavinchai. And a willu Yakuga Beauty Kibikuga Pradanam and eight children to Valen eight twenty Visham Manaku, Telestundi. Ante Kakunda Ikramatramu Rajabon Alagani, Pedapedale Gopra Lagani, Sainia Garalagani, Matasamastalagani, one to Manaku Sinduna Katalekaraguda, Kanipincho. Motamu, Samajikanga, Gramina, Vavaste, Kuga, Unde, and a Gramal Luni, Kusatam Nusin Chetu and Duval and Eight Wendy, Manakatilustundi. Alagani Patna Levanagal, Petapeta Patna Lundai, Kani Kusatam Prajil Gramal Loga Nusin Chevalu and Eight Wendy Vishemu, Tilustundi. Other within a Pradana Minute went to Pantalu, Goduma, Barley, Karjuralu, and to a Neguda, Pandin Chetu and Duvalu, Vilaku, Mukinga, Aharanga, Godamalu, Barley. Palu, Koragailu, Vantiguda, Tiscunet went to Walu, Mukingam, Will Mamsa Haranguda, the Bujinche to went to Walu, Willaku, Ipromanakunde to Venti Society Levite, Yedugani, Gedegani, Gurangani, Kokagani, Guard the Yelka, Avu, Kolu, Ivan Niguda Machik Cheskunaru, Kanivalaku, Inumugrinch Matram Tilidu, Katulu Yetlu Bala Luka Dalu, Ila to Ventai, the Lugavalu, Ping Samaret to Venti, Jerigindi. Mukanga Yale Basham, the wonder that was India and it went to Postakanda Chinchado, with the civil service Loga Kasari, Bitadigar. So a book Sloga E. Sinunaraka Saman in Chinatuanti, Society Saman in Chinam Shalabudin Chalabi Pranga Chirmichaman at twenty, Jerigin. Ada Vidanga Agriculture, Vavasaman at twenty, Pradana Manet went to Ruti, Alanjepi, Vavasayame Gadu, Pashposhan Jesha to went to Walu, Vaparal Jesha to went to Walu, Mukanga Nagal to Boom in the Dunia to went to Walu, Ekada. Motam rivers Yakate Untayo, and another Yakate Untai, Akade Kuga, Vasayam Jedaman eight twenty, Vilakuga, Paramincher, Apra Pudu, Nadulaku, E. Vardalan eight twenty, Wuchi, Kunisalo, Pantal Nastama eight twenty, Jerigate twenty. Mukinga, Ilukata Nikuga, Paninche twenty wall. E. Katano, Greek de Shalako, Pampiche twenty wall, Greekulo Katano, Sindana eight twenty pair to Guda, Pilche twenty wall. I take a Kadaguda, Chinachina Pilakala, Unitaka Manakada, Laita Matra Makadaguda, Lev. Ada Vidanga Manapur Chapina two demonstration of animals say the Purmanaka with a make up and the Guramu guard the Guram Matra Malakatilidu, guard the Yelka Abu, Kolu and Niguda Machikas Kunet went to Walu. Next to Ante Kakunda, you can clear the Manakarta Motundi political organizations would I am live. Ante Pedaga Rajiki, Vasta Gurin Chigani, Rajiki Naikuna, Nato Vadani Carnaval and the Tekadaguda, live. Ante Kakunda, Devale Alguda Lebu. Pujar Luda Leru, Kani, Oka Mohenjo de Rajikina to twenty Mudrika Pena Matramo, Oka Gadam Pinchkuna to twenty Waka Victia Kabama Kanapadendi, Adi Boka Manamo Pujariganu, the Paspotin eight twenty pair to Manamakada, Philip Stone Namanamata, Paspotu Saman Institute of Anavalu, and a useful Nuda culture twenty war and eight twenty the Buddha, Telstone. 
ముఖ్యంగా ఇక్కడ టెర్రకొట్ట బొమ్మలను ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి వాళ్ళు తయారు చేసేటువంటి వాళ్ళు అంతేకాకుండా పాటరీ పైన అంటే ఎక్కడైతే కుండలు తయారు చేస్తారో వాటిపైన కొన్ని రకాలైనటువంటి బొమ్మలు కూడా వేసేటువంటి వారు అనేటువంటి విషయం మనకు తెలుస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా ఇక్కడ పశుపతి చుట్టూ కడ్గమృగము పులి జింక మొదలైన జంతువులన్నీ కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళు ఉన్ని నూలు బట్టలన్నీ కూడా ధరించేటువంటి వాళ్ళు ఉత్తరీయం అంతరీయం అనే పేరుతో పిలిచేటువంటి వాళ్ళు అంటే పై బట్ట కింది బట్ట అనే అర్థం అంతేకాకుండా రాగి కంచు లోహాలతో పింగాణితో తయారు చేసినటువంటి మట్టితో తయారు చేసినటువంటి వాడేటువంటి వారు ఇంకా వేట చదరంగము పాచికలు ఆటలు ఎద్దులు పందాలు బండ్లు బంతులు బొమ్మలు మొదలైనవన్నీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి వినోదాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అప్పట్లో ఈ గొడ్డలి బాకు విల్లంబులు కత్తులు అనేటువంటి ఉపయోగించారు కానీ కవచము డాలు శిరస్రాణాలు లేవు ఎందుకంటే ఇద్దాలు అనేటువంటివి ఆ టైంలో లేవు కాబట్టి అవి కూడా మనకు దొరికిన ఎక్కడా కూడా ఆధారాలు కూడా లేవు ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో కానీ మనం తీసుకున్నట్టయితే కనుక ప్రధాన వృత్తి వ్యవసాయము దాంతోపాటు పశుపోషణ చేసేటువంటి వాళ్ళు వ్యాపారం కూడా చేసేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ వ్యవసాయం చేశారని చెప్పి మనకు లోతాల్లో ధాన్యపు వరి పొట్టు అనేటువంటిది మనకు కనిపించిందనమాట సో అక్కడ వరి పంట కూడా ఎక్కువగా పండించేటువంటి వాళ్ళు ఈ పండించినటువంటి పంటను వివిధ దేశాల కన్నిటికి కూడా ఎగుమతి కూడా చేసేటువంటి వాళ్ళు విదేశాలతో వ్యాపారం చేసేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా మాగన్ ఈజిప్ట్లో ఉంది దిల్మాన్ బహ్రేన్లో ఉంది మెలూహ సుమేరియాలో ఉంది ఈ దేశాలతో కూడా వర్తక వ్యాపార సంబంధాలను కలిగి ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇక రాగి రాజస్థాన్లోని ఖేత్రి గనుల నుంచి బంగారాన్ని కోల్ కోలార్ గనుల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేటువంటి వారు వస్తు మార్పిడి విధానం అనేటువంటిది అమల్లో ఉండేదని చెప్పి ఆర్ఎస్ శర్మ గారు తెలియజేశారు అదేవిధంగానే ఎద్దులు బండిని వాడేవారు సముద్ర వ్యాపారం చేసేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు నిజంగా అప్పట్లోనే ఇతర దేశాలతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నటువంటిది అంత ఈజీ విషయం అయితే మాత్రము కాదు అంతేకాకుండా తూనికలు కొలతలు కూడా ఉపయోగించేవారు దశాంశ పద్ధతిలో వీళ్ళ యొక్క కొలతలు ఉండేటువంటివి ముత్తి ముఖ్యంగా పదహారు గునిజాలతో ఇవన్నీ కూడా మనకు లభిస్తాయి కొలతల పైన కూడా పర్యవేక్షణ ఉండేది ముఖ్యంగా లోతాల్లో దొరికిన దంతపు కొల వద్ద ప్రకారం వాళ్ళు కొలిచిన అతి చిన్న కొలత సుమారు వన్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ మిల్లీమీటర్లకు సరిపోతుంది బరువులు ఫోర్ ఇస్టు టూ ఇస్టు వన్ ఇస్టు నిష్పత్తిలో ఉండేటువంటివి అంటే యూనిట్లో కొలమానాలు మాత్రము వాళ్ళవి పెరుగుతూ పోతాయి చూడండి ఒకటి రెండు అయింది ఐదు పది అయింది ఇరవై యాభై అయింది యాభై వంద అయింది రెండు వంద రెండు వందలు అయింది ఇలా పెరుగుతూనే పోతాయి అంటే సుమారు ఒక్కొక్క యూనిట్ ఇరవై ఎనిమిది గ్రాముల బరువు ఉండేటువంటిది ఉంటుంది సింధు ప్రజలకు తెలియని లోహం మాత్రము ఇనిమే ఇనుము తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా వాళ్ళకు తెలుసు అదేవిధంగా మనము వ్యాపార విషయాలు కానీ మనం తీసుకుంటే అనక ముఖ్యంగా బులక్ కార్డ్స్ అంటే ఎద్దుల బండిని వాడేటువంటి వాళ్ళు బోట్లలో కూడా వ్యాప తీసుకుని పోయేటువంటి వాళ్ళు ఎగుమతులు దిగుమతులు చేసేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనము బాగా గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే వర్తక వ్యాపారాలు ఒక సుమేరియా ఆగ్నేయాసియా దేశాలతో చేసేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా కలప మట్టి రాగి బంగారము కర్లీనియస్ వస్తువులు పూసలు రంగు పక్షులు దువ్వెనలు దంతాలు పత్తి ముత్యాలను ఎగుమతి చేసేటువంటి వాళ్ళు వీళ్లకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాక్తో కూడా వ్యాపారం చేశారు ముఖ్యంగా మన భారత్ భారతదేశం నుంచి దక్షిణ భారతదేశం నుంచి బంగారము ఇరాన్ నుంచి వెండి నెక్స్ట్ రాజస్థాన్ బెలూచిస్తాన్ నుంచి రాగిని తూర్పు భారతదేశం నుంచి సీసమును ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అగేటు చాల్సిడోని పశ్చిమ భారతదేశం నుంచి కర్నీలియను మధ్యాషియా నుంచి జడ్ అనేటువంటి రాయిని మహారాష్ట్ర నుంచి నీలమని అమితిస్ట్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో వీటిని దిగుమతి చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు సింధు ఓడలో సముద్ర మార్గాన పర్షియాకు అక్కడి నుంచి మెసిపటోమియాకు వెళ్ళేవని చెప్పి మనకు ఆధారాలు తెలియజేస్తున్నాయి సింధు వర్తకులు ఓడలకు దిక్చూచిగా పక్షిని కూడా ఉపయోగించారు మెసపటోమియాలో ఫరాలో ఒక ముగ్గుతిరికపై దిక్చూచి పక్షి ఉన్న ఓడ బొమ్మ కనిపించింది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా మొహెంజోదరలో బయటపడిన ముద్రికలపై ఓడల బొమ్మలు కూడా మనకు ఉన్నాయి అంటే పదహారును ఒక ప్రమాణంగా కూడా ఇక్కడ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక ప్రధానంగా మనకు వీళ్ళు ఎటువంటి వృత్తులు అవలంబించారు వివిధ రకాలైనటువంటి వృత్తులన్నీ కూడా ఉన్నాయి కొంతమంది సీళ్ళు తయారు చేసేటువంటి వాళ్ళు అంటే ముద్రికలు తర్వాత కొంతమంది బోట్ మేకింగ్ తయా బోట్ మేకింగ్ అంటే చిన్న చిన్న పడవలు తయారు చేయడము నెక్స్ట్ వచ్చి అంతేకాకుండా కుండలు తయారు చేయడము నెక్స్ట్ వచ్చి బీవింగ్ అంటే నేయడం అనేటువంటి ప పరిశ్రమలు కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో అప్పుడు ఉండేటువంటివి అనమాట అంతేకాకుండా పాటరీని కూడా ఎక్కువగా కాల్చినటువంటి పాటరీని కూడా మనకు కనపడుతుంది బ్లాక్ అండ్ రెడ్ వేర్ అంటాం కదా అటువంటి పాటరీ కూడా మనకు ఇక్కడ కనపడుతుంది అంతేకాకుండా వివిధ రకాలైనటువంటి పూసల పరిశ్రమ అనేటువంటిది కూడా బాగా డెవలప్ అయింది ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చెప్పాం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కొన్ని ర
డిడి కోశామి ప్రకారము రాజకీయంగా పరిపాలన చేసినటువంటిది మాత్రం వ్యాపారులే ఎక్కువగా పైచేయి ఉండేది రాజకీయ వ్యవస్థ గురించి కానీ పరిపాలన వ్యవస్థ గురించి కానీ మనకు పూర్తి ఆధారాలు లేవు మా కొంతమంది ఏమో అప్పట్లో మతాధికారులు ఎక్కువగా సొసైటీలో డామినేట్ చేస్తున్నారని చెప్పి అనేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ కనపడినటువంటి ఈ ఫోటోనే ఈ మతాధికారి అనేటువంటి పేరుతో మనము పిలుస్తూ ఉన్నాం ఇక సింధు ప్రజల లిపి కానీ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఇది బొమ్మల లిపి దీన్ని సర్పలేఖన లిపి అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తాము లేదా ఇంగ్లీష్లో పిక్టోగ్రాఫిక్ లిపి అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తాం అంటే ఇది కుడి నుంచి ఎడమకు రాస్తారు ఎడమ నుంచి మళ్ళీ కుడికి రాస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇది సర్పలేఖన ఆకారంలో ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి సర్పలేఖన లిపి అనేటువంటిది వచ్చింది ఈ లిపిని చదవడానికి చాలామంది చరిత్రకారుడు ఎపిగ్రపిస్టు ప్రయత్నాలు చేశారు ఐవరావిత మహదేవన్ కానీ నెక్స్ట్ ఆస్కో పర్పోలా కానీ అంటర్ కానీ ఎస్ఆర్ రావు కానీ కృష్ణారావు లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ప్రయత్నం చేసి కొంతవరకు ఇది సింధు నాలకత లిపి ద్రవిడన్ లాంగ్వేజ్కు దగ్గరగా ఉంది అని చెప్పి తెలియజేయడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక్కడ ఈ ముద్ర ఇవన్నీ కూడా సింధు ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఒక రకమైనటువంటి స్క్రిప్ట్ని మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా సింధు నారకత కాలంలో ప్రధానంగా ఈ మత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి సింధు ప్రజల యొక్క మత పరిస్థితులు కానీ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ముఖ్యంగా టెర్రకొట్టాతో తయారు చేసినటువంటి బొమ్మలన్నీ కూడా మనకు లభించాయి కాబట్టి ముఖ్యంగా అమ్మతలని ఆరాధించేటువంటి వాళ్ళు మదర్ గాడ్సెస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అదేవిధంగా చెట్టును కూడా పూజించేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఇక్కడ మూడు తలలు ఉన్నటువంటి మేల్ గాడును పూజించారు అని చెప్పి మనకు తెలుస్తూ ఉంది అది మనకు యోగిక్ పోచర్లో అంటే కూర్చొని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నట్టుగా మనకు ఆధారాలు కూడా లభించాయి ముఖ్యంగా ఇక్కడ మీరు కానీ గమనించట్టయితే కనుక పీపుల్ ట్రీ అంటే మనకు రావి చెట్టు అంటారు కదా ఆ రావి చెట్టును కూడా ఎక్కువగా పూజించేటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఆ దానికి పక్కనే బఫలో టైగరు బుల్లు అనేటువంటివి ఆ ముద్రిక చుట్టూ కూడా ఉన్నాయని చెప్పి మనకు ఆధారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా మూపురంగల ఎద్దును కూడా పూజించేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా మంత్ర తంత్రాల పైన వీళ్లకు కొంచెం నమ్మకం అయితే కూడా ఉన్నింది అనేటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ పశుపతి శీలకు కుడివైపున ఏనుగు పులి ఎడం వైపున ఎద్దు కడ్గమృగం ఉంటాయి పద్మాసానికి కింద రెండు జింకలు అనేటువంటివి మనకు ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి అంటే వృక్ష జంతువులను కూడా ఎక్కువగా పూజించేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా పావురాన్ని కూడా వీళ్ళు పూజించడం అనేటువంటిది చరిత్రలో ఎక్కడా కూడా మీరు చూసినారు కానీ పావురాన్ని కూడా వీళ్ళు పూజించడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా మీరు కానీ ఇక్కడ తీసుకుంటే టెంపుల్స్ అనేటువంటివి మనకు ఎక్కడా కనపడవు కానీ లింగాకారంలో ఉండేటువంటివి యోను ఆకారంలో ఉండేటువంటి వస్తువులను పూజించేటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా మంత్ర తంత్రాల పైన వీళ్ళకి అంత అవగాహన ఉండేది అనే దానికి కూడా పెద్ద ఆధారం లేవు కానీ మంత్ర తంత్రాల పైన వీళ్ళకి నమ్మకం అనేటువంటిది కూడా ఉన్నింది ముఖ్యంగా ఇక్కడ బన్వాలీ లోతాల్ ఖాళీ బంగన్ లాంటి ప్రదేశాలలో వీళ్ళకి అనేక రకాలైనటువంటి యజ్ఞగుండాలు అనేటువంటివి అక్కడ మనకు కనపడడం అనేటువంటిది జరిగింది ముఖ్యంగా బరియల్స్ ఇక్కడ చనిపోయినటువంటి వాళ్ళను పూడ్చేటువంటి వాళ్ళు మామూలుగా సింగిల్గా పుడుస్తూ ఉంటారు అట్లా కాకుండా వీళ్ళు కొన్ని ప్లేస్లలో డబుల్ డబుల్ బరియల్స్ కూడా మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి ఇద్దరిని కలిపి పూడ్చడం అనమాట మెగాల్తిక్ బరియల్స్ అన్నీ కూడా మనకు సురకటూడ మరియు తొలవిరా అనేటువంటి ప్రాంతాల్లో మనకు త్రవకాలు లభించడం జరిగాయి నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా చనిపోయినటువంటి వారిని కొంతమందిని పూడ్చడం చేసేటువంటి వాళ్ళు కొంతమందిని కాల్చినారు అనేటువంటి దానికి మనకు స్పష్టమైనటువంటి ఆధారాలు మాత్రం ఎక్కడ కూడా మనకు కనపడలేదు అంటే చనిపోయినటువంటి వాళ్ళతో వాళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి కొన్ని ఏవైతే వస్తువులు ఉంటాయో వాటిని కూడా దాంట్లో వేసేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇదే ఈ దేవుణ్ణి ఆరాధించారు దీని పక్కనే మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి జంతువులు బొమ్మలు కనపడుతున్నాయి రైనోసార్ కానీ లేకపోతే బఫ్లు కానీ లేకపోతే ఎలిఫెంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ మనకు జింకలు కూడా కనపడుతున్నాయి ఇవి కూడా మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకు కనపడడం అనేటువంటిది ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా కానీ తీసుకుంటే కనుక మనకు సాంకేతిక విజ్ఞానం అనేటువంటిది బాగా అభివృద్ధి చెందింది హరప్పా సంస్కృతి కంచు యుగానికి చెందింది కాబట్టి రాతి కంచు ఎముకతో తయారు చేసినటువంటి పనిముట్టును ఉపయోగించారు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే రాగిని కేత్రి అనే గనుల నుంచి రాజస్థాన్లో ఉన్నాయి బీహార్లోని హజ్రీబాగులో తగరపు కొలములు కనిపించాయి విగ్రహాలు పాత్రలు పనిముట్లు గొడ్డలు రంపాలు చాకులు బల్లాలు తయారు చేయడం అనేటువంటిది వీళ్ళ యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి అద్దం పడుతూ ఉంది మహింజోదరలో పత్తు నేసిన బట్ట కూడా మనకు లభించింది 
అదేవిధంగా ఇటుకుల తయారీ తాపీ పని ముద్రికల తయారీ బట్టలపై డిజైన్లు ఎర్ర మట్టితో తయారు చేసినటువంటి బొమ్మలు పూసల తయారీ నగల తయారీలో వీళ్ళకు చక్కని నైపుణ్యం ఉంది తునికలు కొలతలు వీరి యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకునేదానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంది అంతేకాకుండా మంచి మెజర్మెంట్స్ను కూడా వీళ్ళు ఉపయోగించారు అంటే దశాంశ పద్ధతిని కూడా ఫాలో అయ్యారనేటువంటి విషయం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకా చూడండి ఇక్కడ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే కళలు సాంప్రదాయాలు ఏ విధంగా డెవలప్ చేశారు వీళ్ళ కాలంలో ముఖ్యంగా అనేక రకాలైనటువంటి శిల్పాలు ముద్రలు పింగాని మట్టి పాత్రలు ఆభరణాలు టెర్రకొట్ట బొమ్మలు ఇత్తడి వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా లభించాయి సో వీటిని బట్టి వాళ్ళ యొక్క ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ విధానాలను తెలుసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా నాట్యం చేస్తున్న నర్తకులు వివిధ భంగిముల్లో స్వర్ణ విగ్రహాలు టెర్రకొట్ట ప్రతిమలు శిలా విగ్రహాలు అప్పటి యొక్క నృత్యశైలిని మనకు తెలియజేస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఆవులు ఎలుగుబులంటు వానరాలు సునకాలు మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా మనకు టెర్రకొట్ట బొమ్మల రూపంలో లభించడం అనేటువంటిది జరిగింది అదేవిధంగా డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ నృత్యలు అంటే మొహిన్ జోదారలో ఈ ముద్రిక లభించింది డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ అనేటువంటి విగ్రహం లభించింది ఈమె నర్తకి విగ్రహం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తున్నాము సర్ జాన్ మార్షల్ గారు ఈ విగ్రహం అద్భుతమైనది అని చెప్పి ఆ విగ్రహాన్ని గురించి పొగడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇది మదర్ గార్డెస్ అంటే వాళ్ళు పూజించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి దేవత అదేవిధంగా ఇది డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ ఇక్కడ చూడండి మనకు గాజులు కనపడతాయి వివిధ రకాలైనటువంటి అలంకరణ సామాగ్రి కూడా కనపడుతుంది ఇది బులక్ కార్ట్ వాళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి ఎద్దుల బండి మనకి ఇప్పటికి కూడా ఇది అమల్లో ఉంది ఇక్కడ అన్నీ కూడా సీల్స్ అంటే వాళ్ళు వాడినటువంటి ముద్రికలు ఏవైతే ఉంటాయి ముద్రికల పైన వివిధ రకాలైనటువంటి జంతువుల బొమ్మలు అన్నీ కూడా వాళ్ళు వేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సింధు ప్రజలు ఉపయోగించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఆర్నమెంట్స్ అనేటువంటివి కనపడతాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు బంగారం అయితే ఏ విధంగా ఉందో అప్పట్లో పూసల పరిశ్రమ బాగా డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఇది చెనుదారలో దొరికింది బాగా ఈ పూసలతో తయారు చేసినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆభరణాలు ధరించేటువంటి వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా జీవలరీ వాళ్ళు అంటే ఉదాహరణకు స్త్రీలు ఉపయోగించేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి వస్తువులు అనమాట ఇవి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు పోటరీ ఇవి కొన్ని కుండల రూపంలో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా రెడ్ వేర్ పౌడర్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది ఇక చాలా క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క బిలీఫ్ సిస్టమ్ కానీ తీసుకుంటే కనుక రెండు అంటే రెండు శవాలను ఒకే దగ్గర అంటే ఒకే దాంట్లో ఒకే గోతులు పూడ్చిపెట్టడం అనేటువంటి జరిగింది వాళ్ళ తల కూడా ఉత్తరానికి పెట్టి పూడ్చేవారు అని చెప్పి మనకు ఆధారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా ఇవే కాకుండా నల్ల నత్త గుళ్ళలపై నగిశీలు పింగాని సామానులు మెరుగులు దిద్దిన స్టీటైట్ పూసలు అలంకరణ సామాగ్రి అంటే దువెన్లు కూడా లభించాయి ఇవన్నీ కూడా వాడకంలో ఉండేటువంటివి అంటే డ్రెస్సింగ్ కానీ హెయిర్ స్టైల్స్ కానీ మేకప్ కిట్ కానీ కూంబు కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లోనే ఉపయోగించారనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది అంటే సింధు నారకత ప్రజలు ఏవైతే ఫాలో అయినారో మనం ఇప్పటికీ కూడా వాటిని కొంచెం మార్పులు చేసి ఇప్పటికీ కూడా మనం ఫాలో అవుతూ ఉన్నాం మెహెన్ జోదారులో పద్మాసంలో కూర్చున్నటువంటి బొమ్మ లభించిందని చెప్పాం అదే మనం పశుపతి సీల్ అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా లోతాల్లో రెండు శంఖం లాంటి వస్తువులు అప్పట్లో వారు తంత్రి వాయిద్యాన్ని వాడి ఉండవచ్చునని నిరూపిస్తున్నాయి పాచికల్ లాంటి ఆటలు ఆడారు అదేవిధంగా బొమ్మలు కూడా వాళ్ళు వాడినట్లు కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంది ఇవి అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీల్స్ అంటే ముద్రికలు వాళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి ముద్రికలు ఒక్కొక్క ముద్రిక పైన ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి బొమ్మ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్కు నిదర్శనంగా కూడా మనం పేర్కొనవచ్చు స్టీటైట్ అనేటువంటి మెత్తన రాతితో ఈ ముద్రికలన్నీ కూడా తయారు చేయడము జరిగింది సో ఇంత బాగా డెవలప్ అయినటువంటి నాగరికత కొంత కాలానుగుణంగా మొత్తం అంతా కూడా డిక్లైన్ అయిపోయింది ఈ డిక్లైన్ కావడానికి అనేక రకాలైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు సింధు నారకత ఎందుకు అంటే దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాలకు పైగా వర్తిల నాగరికత ఎందుకు పతనమైంది అనేటువంటిది చాలామంది చరిత్రకారులంతా కూడా రీసెర్చ్ చేశారు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి దాని ప్రకారం ఏంటంటే ముఖ్యంగా సింధు నాగరికత అనేటువంటిది ఆర్యుల దండయాత్రల వలన సింధు నాగరికత పతనమైందని చెప్పి మార్టిమన్ వీలర్ అనేటువంటి ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు ఇదే అభిప్రాయాన్ని గార్డన్ చైల్డ్ అనేటువంటి ఆయన కూడా ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేశాడు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఋతుపవనాలు బలహీనపడ్డాయి దానివల్ల వర్షాలు ఆగిపోయినాయి ఆ వర్షాలు పడకపోవడం వలన ఆటోమేటిక్గా పంటలు పండలేదు కరువు కాటకాలు సంభవించినాయి సో కరువు కాటకాలు రావడం వలన అవరు అందరూ కూడా ఆకల అలమటితో అలమటించి మరణించారు అని చెప్పి చెప్పారు అంతేకాదు కరువు కాటకాలు రావడం వల్ల నదులన్నీ కూడా ఎండిపోయినాయి వ్యవసాయం దెబ్బతింది వాళ్ళు అక్కడ నుంచి కొంతమంది వెళ్ళిపోయినారు వేరే ప్రాంతాన
కొత్త రకాలైనటువంటి వ్యాధులు వచ్చినాయి అందువల్లనే చాలామంది చనిపోయినారు అని చెప్పి మరొక వాదన కూడా ఉంది ముఖ్యంగా వరదలు రావడం సింధు నరగతిలో ఉండేటువంటి పట్టణాలన్నీ కూడా కొట్టుకొని పోయినాయి అది కాకుండా సింధు నరగతిలో ఉండేటువంటి పట్టణాలన్నీ కూడా నది ఒడ్డులోనే విడిచినాయి కాబట్టి ఆ సింధు నదికి వరదలు రావడం వల్ల మొత్తం సింధు నరగత పతనమైందని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా భూకంపాలు అనేటువంటి రావడం వలన సింధు నరకత పతనమైంది మొత్తం అంతా కూడా ఇల్లన్నీ కూడా కూలిపోయి అందులో పడిపోయినాయి అని చెప్పి ఆర్ఎస్ రైకాస్ అనే పండితుడు తెలియజేయడం జరిగింది అదేవిధంగా స్టువర్ట్ పిగట్ అనేటువంటి చరిత్రకారుడు సాంప్రదాయక ప్రియత్వం అనేటువంటి తీరిని ప్రతిపాదించాడు అంటే స్టాటిక్ సొసైటీ అంటే మార్పు కోరినటువంటి వారు అంటే కాలానుగుణంగా సమాజంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి కానీ సింధు నరకత ప్రజలు ఎటువంటి మార్పుకు గురి కాలేదు అందువలన విదేశీయులు ద్రవిడెన్స్ పైన దండయాత్రలు చేసి వాళ్ళ యొక్క మొత్తం నాగరికతను ధ్వంసం చేశారు అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రతిపాదించడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతూ ఉంది అంతేకాకుండా ఋగ్వేదం ప్రకారము రావి నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి హర్యుపియం అనేటువంటిది హరప్ప అని చెప్పి అంటున్నారు దీన్ని పురంధరుడు అంటే ఇంద్రుడు ఆయనకి మరొక పేరు అశ్వజిత్ అంటాం ఆయన దాన్ని నాశనం చేసినాడు అని చెప్పి అంటున్నారు అదేవిధంగా అగ్నిదేవుడు నార్మినే అనే పట్టణాన్ని దహనం చేసినట్టు ఋగ్వేదం పేర్కొంటూ ఉంది నార్మినే అనేటువంటి పట్టణమే నేటి మొహింజోదారు అంటే ఈ విధమైనటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి వాదనలు కూడా మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ విధంగా సింధు నరకత పతనమైంది సో ఇంతే ఇవే కాకుండా సింధు నరకతలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాల గురించి ఆల్రెడీ కొన్ని చెప్పుకున్నాం ఇంకా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఇక్కడ మళ్ళీ చెబుతాం మెహెన్ జోదారులో మెయిన్గా అంటే ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ సార్లు వరదలకు గురైనటువంటి ప్రాంతం ఏదంటే మహింజుదారు యోని సింబల్స్ ఎక్కడ దొరికాయి మహింజుదారులు దొరికినాయి వీవింగ్ క్లాత్ గ్రేట్ గ్రానరీ బ్రిక్స్ గ్రిడ్ సిస్టము స్కెలిటన్స్ డ్యాన్సింగ్ గర్లు షీప్ ప్రీస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ దొరికినాయంటే మెహెన్ జోదారులోనే దొరికాయి అంతేకాకుండా నైన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ రివీల్డ్ అంటే అక్కడ తొమ్మిది అంతస్తుల మేడ కూడా ఉంది అని చెప్పి అని కూడా అంటున్నారు ఖాళీ బెంగన్ అంటే నల్లగాజులు అనే అర్థము ఇక్కడ దొక్కి తిననటువంటి ఆనవాళ్ళు అంటే మనకు మనము మనకు తెలుగులో అయితే కనుక మడక అంటాం లేదంటే కనుక నాగలి అని ఒరిజినల్ భాషలో అంటాము ఈ నాగలి అనేటువంటిది అక్కడే దొరికింది బ్యాంగిల్స్ కూడా ఖాళీ బెంగన్లో దొరికాయి లోతాల్ ఈ లోతాలు అనేటువంటిది మనకందరికీ తెలుసు ప్రధానమైనటువంటి డాక్ యాడు ఇక్కడ మొత్తం అంటే బరియల్ గ్రౌండ్ అంతా కూడా లో లోతాల్లోనే దొరికింది అంతేకాకుండా టెర్రకొట్ట షిప్ అంటే ఒక పడవ లాంటిది ఆకారం కూడా మనకు అక్కడే దొరికింది అంతేకాకుండా పూసల పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటివి అన్నీ కూడా స్కేల్కు సంబంధించినటువంటి అంటే మెజర్మెంట్స్కి సంబంధించినటువంటివి కూడా మనకు లోతాల్లో దొరికాయి నెక్స్ట్ చెనుహుదారాలో ఇంకు పాటు సురాబుడ్డి దొరికింది పోటరీ కూడా అక్కడ దొరిపించింది అక్కడ చెనుహుదారాలు ఎటువంటి సిటీలు కానీ కూపో కోటగోడలు కానీ లేవు ముఖ్యంగా రెండుసార్లు చెనుహుదారు అనేటువంటిది వరదలకు గురైంది అంతేకాకుండా బన్వాలి ఇది ప్రస్తుతం హర్యానాలో ఉంది బార్లీ టెర్రకొట్ట ఫ్లవ్ కూడా ఇక్కడ మనకు దొరికింది అలీ మురాద్దు స్టోన్ ఫోర్ట్ పౌండ్ అంటే రాత్తో తయారు చేసినటువంటి కోట కూడా మనకు కనిపించింది హరప్ప హరప్పలో కోపిన అంటే డెడ్ బాడీ బాక్సులు అంటే చనిపోయిన తర్వాత బాక్సులలో పెడతారు కదా ఆ బాక్సులు నెక్స్ట్ వచ్చి అమ్మతల్లి అనేటువంటిది ఆకారం కూడా మనకు అక్కడ ఉంది మెయిన్ అమ్మతల్లి మాత్రం ఎక్కడ దొరికింది రా అంటే మెహెంజు దూరాలు సింబల్ మాత్రము హరప్పలు దొరికింది దొలవీరాలో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ దొరికింది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే మనకు ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో రాసి ఉన్నటువంటి అక్షాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా అక్కడ దొరికాయి అంతేకాకుండా మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము కాటన్ అనేటువంటిది గ్రీకు దేశానికి పంపేదవా దాన్ని సింతన్ అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తున్నారు అంతేకాకుండా బన్వాలి వద్ద బంగారు నాణ్యతను తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడే గీటు రాయి బయలుపడింది సింధు నరకతలో ఉపయోగించినటువంటి స్వస్తిక్ చిహ్నాలు ఈ విధంగా ఉంటాయన్నమాట స్వస్తిక్ చిహ్నము మామూలుగా మనకు స్వస్తిక్ చిహ్నం ఇలా ఇలా జడ్డ ఆకారంలో ఉంటుంది ఇట్లా దానికి మళ్ళీ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది హార్స్ సింబల్స్ సొరుకుడు లభించాయి అంటే సీల్స్ అన్నీ కూడా స్టీట్ అయిట్ అనేటువంటి మెత్త రాత్తో తయారు చేశారు వీరికి తెలియని జంతువు గుర్రము ఇవి దాదాపు పదమూడు లక్షల కిలోమీటర్ల వరకు ఇది వ్యాపించి ఉంది ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాలలో ఒక భారతదేశంలోనే కాకుండా బయట దేశాలతో కూడా ఇది పంచుకొని ఉంది కాబట్టి పదమూడు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు ఇది వ్యాపించి ఉంది అంతేకాకుండా రాజస్థాన్లో కొండలపై చిత్రించే కళకు సంబంధించిన అనేక రకాలైనటువంటి ఆధారాలు కూడా లభించాయి ముఖ్యంగా మెహెన్ జోదారు అనేటువంటిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో ప్రపంచ వారసత్వ సమ ప్రదేశంగా ఇనిస్కో వాళ్ళు ప్రకటించడం కూడా జరిగింది ఇప్పటికీ కూడా ఈ రోజుకి కూడా ప్రపంచ చరిత్రలో హరప్ప లేదా సింధు నాగరికతకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ నగర జీవనము సామాజిక ఆర్థిక మత కళా విశ్వాసాలు నాగరికతకు అనేటువంటిది
చరిత్రకారులంతా కూడా అవగాహన చేసుకుని అనేక రకాలైనటువంటి విషయాల గురించి వెలుబుచుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలను అదేవిధంగా హరప్ప ప్రాంతాలన్నీ కూడా ప్రముఖమైనటువంటి పర్యాటక కేంద్రాలుగా విరాజిల్లుతూ ఉన్నాయి భారతీయ సంస్కృతిని వారసత్వాన్ని ప్రజలకు హరప్ప నారకత అందించింది అనడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు థ్యాంక్ యూ వనండాల్ ఇది షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డబల్ నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ జీరో ఎయిట్ టూకు కాల్ చేసి కూడా మీరు అడగచ్చు అందరికీ కూడా అన్ని రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇది ఉపయోగపడతాయి అందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు థ్యాంక్ వన్ అండ్ ఆల్